ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യാഷ്മി കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഈസി ടേസ്റ്റി പിസ തയ്യാറാക്കിയാലോ അതും വിത്തൌട്ട് മൊസറല്ല ചീസ് പിസയാണ് പൊട്ടറ്റോ മയോണിസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പിസ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതും വീറ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് വെജിറ്റബിൾ പിസയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ പിസയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് അത് ഒരു ക്ലീൻ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പിസ ബേസിന് വേണ്ട ഡോ തയ്യാറാക്കാണ് ഒന്നര കപ്പ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഇത് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യാം ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പതിനഞ്ച് എം എൽൻ്റെ സ്പൂണിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കണം അത് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം കലക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഡോ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടി ഇതിൽ ചേർത്തിരുന്നു അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറു ചൂട് വെള്ളമാണ് അത് കുറേശ്ശിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഡോ തയ്യാറാക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഡോക്ക് വേണ്ട മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൈവശം നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം മിനിമം വൺ അവർ എങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കുറച്ച് ഈ ഡോയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം മൂടി വെച്ച് വൺ അവർ ആണ് മിനിമം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ടു അവറോളം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൂടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു പിസ സോസ് തയ്യാറാക്കണം പിസ സോസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഞാനിത് വീട്ടിലാണ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു മിനി മീഡിയം സൈസ് സവോള രണ്ട് അല്ലി വലിയ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സിയിട്ട് ചാറിലിട്ടിട്ട് പ്യൂരി ആക്കി നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് സോട്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ആണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബേസിലിൻ്റെ സീഡ്സും അതായത് ഡ്രൈ ലീവ്സാണ് ബേസിലിൻ്റെ ഡ്രൈ ലീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒറിഗാനോയുടെ ഡ്രൈ ലീവ്സ് ഓരോ ടീസ്പൂണ് വീതം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് വന്നിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതുകൂടി ചേർത്ത് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്യൂരി ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു തക്കാളി നല്ല വലിയ തക്കാളി ആയിരുന്നു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി അത് പ്യൂരി ആക്കിയതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ വറ്റി വരണം ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ പിസ ആക്കി സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസ് ചേർക്കും ഇവിടെ അതിന് പകരം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബട്ടറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലത്തെ വെള്ള തക്കാളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഈ ബട്ടർ നമ്മൾ ചേർത്ത ബട്ടർ തെളിഞ്ഞു വരും അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി
പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ മയോണൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മോത്തറല്ല ചീസിന് പകരമാണ് ഇത് പിസയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിസ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ട്രേ നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിസ പീസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഡോ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൈ വെച്ചതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് കാരണം നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒന്ന് ബൾജ് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൾജ് ചെയ്യൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹോൾസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസ സോസ് അവിടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പിസ സോസും തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് വീട്ടിൽ ഇനി നമ്മൾ മൊസറല്ല ചീസിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന മയോണൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മയോണൈസ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത എ കെ ഷവർമ്മയുടെ റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മയോണൈസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ മയോണൈസ് ഞാൻ പിസ സോസിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെ സവാള ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിങ്സ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കിട്ടും ഗ്രീൻ മാത്രമല്ല യെല്ലോ റെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ടോപ്പിങ്സ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പിസ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേസലിൻ്റെ ലീവ്സും ഒരു ഗാനോ ലീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊട്ടറ്റോ മയോണൈസ് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മസാല ചീസ് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് മസാല ചീസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പിസയേക്കാളും ഈ ഒരു മയോണൈസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പിസയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ പിസ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനത് ഓവനിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പിസ അര ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റോളം ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണെങ്കിലും ഈ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കൂ കാണാനുള്ള ഭംഗി മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും അത്ര തന്നെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ നാല് പീസസ് ആ